வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரயில்வே ஏர்போர்ட் அண்ட் ஹார்பர் இன்ஜினியரிங்கில் ஹார்பர் அதாவது ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இருக்கிற ஹார்பர் டாக்ஸ் அதில் இருக்கிற மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஏன் வந்து இந்த யூனிட் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் யூனிட்ஸில் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்ஸுமே ஓரளவு நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் வைக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் அதாவது நம்ம நடத்தாத ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் டாப்பிக்கில் இருந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ஆரம்பிப்போம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து உள்ள டாப்பிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி முடித்த டாப்பிக்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதே கொஷின்ஸ் தான் வரும் இல்லை ஸோ இதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து which are the following structures protects the shore by trapping of littoral drift littoral drift and the process i use panni trapping of littoral drift adu littoral trapping appadina namakku theriyum trapping appadina oru edatha vandu oru trapping of mouse appadina mouse trap appdin solrom la adu vandu catch lock pandrathu adu arrest pandrathu so and the littoral drift arrest pandra process vachu shore protection pandra method per enadhu and the system per enna na அதுதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க க்ராயின்ஸ் சீ வால்ஸ் ரிவெட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மோல்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா க்ராயின்ஸ் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன லிட்டரல் ட்ரிஃப்ட் அப்படிங்கிற என்னென்னா நமக்கு இந்த மாதிரி சீக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கட்டிடுவாங்க அதை கட்டியிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு எண்டு வந்து செல்ட் வந்து எரோஷன் நடந்தாலும் இன்னொரு எண்டில் வந்து அது வந்து அரெஸ்ட் ஆகிக்கிடும் ஸோ அந்த எரோடார சேண்டு வந்து அந்த ரெண்டு காலமுக்கு அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு உள்ளேயே வந்து அரெஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ அது பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்பிங் ஆஃப் த லிட்டரல் ட்ரிஃப்ட் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா க்ராயின்ஸ் அது வந்து ஷோ ஷோருக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் வந்து க்ராயின்ஸ் ஸோ செகண்ட் கொஷின் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஃபிக்சட் டைப் மூரிங் எக்ஸசரி மூரிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம க கப்பல் போட் ஏதோ ஒன்று வெசலை வந்து ஹார்பரில் வந்து நம்ம நிப்பாட்டி வைக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் மூரிங் அக்சசரி ஸோ அதில் வந்து எது வந்து ஃபிக்சட் மூரிங் அக்சசரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பொல்லாட் பியோஸ் கேபிள் அண்ட் ஆங்கர்ஸ் ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்லாட்ஸ் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சட் டைப் ஆஃப் மூரிங் அக்சசரி ஸோ மூரிங் அக்சசரியே பார்த்தீங்கன்னா வீலோடு சேர்த்து அதை கட்டி டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சடாக ஒரு படஸ்டல் மாதிரி ஃபிக்சடாக வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அது என்ன தெரியும் இதான் வந்து பொல்லாட்ஸ் ஸோ அடுத்து தேர்ட் கொஷின் A low wall built out into the, into the sea, more or less perpendicular to the coastline to resist the travel of sand and shingle along a beach. So, in the structure, uh, low wall, uh, structure pair and structure pair. So, breakwater, break wall, groins and shore wall. So, the groins, we have already G-R-O-Y-N-E-S in the book. We have used G-R-O-Y-N-E-S in the book. So, this one is G-R-O-Y-N-E-S. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெசிஸ்ட் த ட்ராவல் ஆஃப் சேண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி சேண்டோட ட்ராவல் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிடுது இந்த மாதிரி நம்ம பெர்மண்டிகுலராக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுக்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் எரோஷன் நடக்கிற சேண்டை வந்து இன்னொரு பக்கம் போய் செட்டில் பண்ணிடும் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குள்ளே என்ன ஆகும் நம்ம எரோடார சேண்டை வந்து வெளியில் இறங்காமல் இந்த இடத்துக்குள்ளேயே வந்து அரெஸ்ட் ஆகிரும் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்சட் மூரிங் டஸ் நாட் ரொக்கையர் மூரிங் போஸ்ட் பொல்லாட் ஆங்கர்ஸ் அண்ட் கேப்ஸ்டான் ஸோ ஃபிக்சட் மூரிங் இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன தேவைப்படாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆங்கர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்சட் மூரிங் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆங்கர்ஸ் வந்து போட தேவையில்லை இது கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் எ ஷிப் இஸ் பர்த் இன்டி அ சேம்பர் அண்ட் லிஃப்டட் பை ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் பயோன்சி சச் அ சேம்பர் இஸ் கால்ட் வாட் ஸோ ட்ரை டாக்ஸ் வெட் டாக்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் டாக் அண்ட் ரெஃப்யூஜ் டாக்ஸ் ஸோ ஒரு ஷிப்பை நிப்பாட்டிட்டு பயோன்சியை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பர்த்திங் அதை லிஃப்ட் பண்ணி இறக்குறோம் அப்படின்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் டாக் தண்ணி லெவலை குறைச்சி தண்ணி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்மோட அதில் அதோட ஹைட்டை வந்து இறக்கி ஏற்றுவாங்க ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் டாக்ஸ் ஸோ இது மேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் ஃப்ளோட்டிங் டாக்ஸ் இட்ஸ் ஆர் த ஃபாலோயிங் டைப் ஆஃப் சீ வால்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அ கிரேட்டஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த ஷோர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேர்டிகல் சீ வால் சீ வால் வித் பேட்டர் ஸ்டெப்டு சீ வால் சீ வால் வித் கான்கே ஃபேஸ்
ஏ டாக் அப்படிங்கிற என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலாக அது நமக்கு தெரியும் ஆல் தே பவுண்ட் இருக்கனாலே எல்லா ஸ்ட வே வேல்யூ இருக்கலாம் ஸோ இஸ் அ மெரைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் பர்த்திங் ஆஃப் செசல் ஃபார் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் அடுத்து இட் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் அ டாக் கேட் இட்ஸ் ப்ரொவைடட் வித் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் டு பம்ப் அவுட் வாட்டர் வென் ரெக்வயர்ட் ஆல் தி அபவ் ஸோ டாக்ங்கிறது இட்ஸ் அ மெரைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நமக்கு ஹார்பர் மாதிரியே வந்து சின்னதாக வந்து என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு பேப்பண்டிகுலர் ஷோருக்கு பேப்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ அந்த டாக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க வி கேன் லோடிங் அண்ட் லோடிங் பம்பிங் அவுண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் டாக் கேட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து இட்ஸ் அ டாக் கொஷன் இன் பேசின்ஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஸ்ட்ராங் விண்ட் அண்ட் டைட் த லென்த் ஆஃப் த பர்த்திங் ஏரியா ஷுட் நாட் பி லெஸ் தன் ஸோ அது வந்து ஒரு கண்டிஷன் லென்த் ஆஃப் த டிசைன் வசலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு கேட்குறாங்க லென்த் ஆஃப் த டிசைன் வசல் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் அண்ட் கிளியரன்ஸ் அடுத்து லென்த் ஆஃப் த டிசைன் வசல் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் அண்ட் கிளியர் ஸோ த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் த ஆன்சர் இஸ் தேர்ட் ஒன் த லென்த் ஆஃப் த டிசைன் வசல் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கிளியரன்ஸ் பிட்வீன் அட்ஜஸ்டன் வெசல்ஸ் இந்த கொஷின் நம்பர் நைன் வென் ஏ ஷிப் ஃப்ளோட்ஸ் அட் இட்ஸ் டிசைக்னேட்டட் டிசைன்டு வாட்டர் லைன் த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் லைன் டு த பாட்டம் ஆஃப் த ஷிப் இஸ் நோனஸ் பீம் டெப்த் ஃப்ரீ போர்ட் அண்ட் ட்ராஃப்ட் ஸோ ஷிப்பு ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது வேர்டிக்கல் ஹைட் ஃப்ளோ வாட்டரோட ஹை ஃப்ளட் லெவலில் இருந்து ஷிப்போட பாட்டம்குள்ள ஹைட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அது பேர் என்னென்னா ட்ராஃப்ட் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாட்டர் லெவலில் இருந்து ஷிப்போட பாட்டம் உள்ள டெஃபர்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா ட்ராஃப்ட் ஸோ அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெயிட் ஆஃப் த அண்ட் பயோ அண்ட் சி கேரக்டர் ஆஃப் த ஷிப் கொஷன் நம்பர் டென் ஆஸ் கம்பேர் டு வால் டைப் பிரேக் வாட்டர் மவுண்ட் டைப் பிரேக் வாட்டர் என்னென்ன தேவைப்படும் ரெக்வயர்ட் ஸ்கில்டு லேபர் ரெக்வயர்ட்ஸ் லோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் லெக்வைஸ் லெஸ் மெட்டீரியல் ரிசல்ட்ஸ் இன் லெஸ் டேமேஜ் டியூ டு கிராஜுவல் ஃபெயிலியர் ஆன்சர் இஸ் ரிசல்ட் இன் லெஸ் டேமேஜ் டியூ டு கிராஜுவல் ஃபெயிலியர் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா வால் டைப் பிரேக் வாட்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் நம்ம ரேண்டம் ரப்பிள் சொல்கிறோம்ல ரப்பிள் மவுண்ட் ரேண்டம் ரப்பிள் மேசன்ட்ரி அதில் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி ரப்பிள் மவுண்ட் அப்படின்னா சும்மா கல்லை வந்து இப்படி வச்சிடுறது டம்ப் பண்ணி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரச்சர் இருக்கும் ஒரு ட்ரிபிசாட்டல் ஷேப்பில் கோர் இருக்கும் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு லேயராக மைன்யூட் லேயர் லேயராக இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கிறதே பெரிய லேயர் வந்து மேலே வச்சுருவாங்க ட்ரிபிள் பாயிண்ட் மூரிங் சிஸ்டம் வெசல் இஸ் செக்யூர் டு மினிமம் ஆஃப் டேஷ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் மூரிங் சிஸ்டம் வந்து நிறையா இருக்குது கப்பல் அப்படின்னா எத்தனை பாயிண்ட் வந்து மினிமம் ஒரு கப்பலில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நாலு இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கணும் மூரிங் மூரிங் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து இஃப் த மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ரிங் ரைஸ் இஸ் டூ மீட்டர் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த வேவ்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் தென் த பிரேக் வாட்டர் ஹைட் எபவ் த டேட்டம் வில் பி ஸோ சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் அது இட் இஸ் செவன் மீட்டர் இனிமே இதோட சமேஷனோட அந்த ஒன் மீட்டர் ஃப்ரீ போர்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷன் நம்பர் தேர்ட்டீன் மினிமம் வித் ஆஃப் த ஷிப் கிளியரன்ஸ் ஷேல் பி ஷிப் கிளியரன்ஸ் ரெண்டு ஷிப்புக்குள்ளே ஹார்ட்ஒர்க்குள்ள வந்தால் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா இதர் வித் ஆஃப் த டிசைன் வெசல் வெசலோட வித்தாக இருக்கலாம் இல்லை மினிமம் தேர்ட்டி மீட்டர் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன்று வெசலோட வித் இருக்கணும் இல்லை தேர்ட்டி மீட்டர் இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் பி ஆர் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஆன்சர் இஸ் ஏ ஒன்று வித் ஆஃப் த ஷிப்பாக இருக்கணும் அட்ல அட்லீஸ்ட் மினிமம் தேர்ட்டி மீட்டர் இருக்கணும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் கிளியரன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அவங்க கேட்குறாங்க பேசின் விச் கேன் ப்ரொடெக்ட் வாட்டர் வெல் ஃப்ரம் த வெல் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் வின்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் கேன் பி டிசிக்னேட்டட் அஸ் குவாரி பேசின் ஹார்பர் அண்ட் போர்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஹார்பர் ஸோ ஹார்பர் கேன் பி டிஃபைன்ட் இஸ் அ பேசின் விச் கேன் ப்ரொடெக்ட் வாட்டர் வெல் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் அண்ட் வேவ்ஸ் திஸ் கேன் பி அலாங் த சீ ஷோர் ரிவர் எஸ்டரி லேக் ஆர் கெனால் விச் இஸ் கனெக்டட் டு த சீ ஷோர் ஸோ ஃபாலோயிங் ஹார்பர் ஏரியாஸ் ஆர் ஹேவிங் ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஏர்போர்ட்ஸில் ஹார்பர் போர்ட்டில் வந்து இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினம் போர்ட் தான் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஈஸ்ட் பிரேக் வாட்டர் சவுத் பிரேக் வாட்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அடுத்த